Bonjour ma gang de fous du dessin et bienvenue à Dessin avec Paolo. Hey you crazy drawing folks and welcome to Drawing with Paolo. Today we're drawing a superhero, a superhero request. Captain America. Aujourd'hui nous dessinons une demande de super-héros Captain America. Euh, donc euh, voici son corps. Here's his body, his shoulder, his bicep, son bicep, son tricep, bicep, tricep, forearm, l'avant-bras. Bien sûr, ce sera un avant-bras ganté. Ici, donc, son bassin. Here are his hips and buttocks. Voici sa cuisse, his leg. Just like this, with his knees, son genou, à son mollet, his calf and his other leg on this side. We'll be seeing Captain America from the top. America. We'll be seeing Captain America from the top. And um, that's why his leg is outstretched this way. Alors, nous allons voir Captain America du haut. Et puis, c'est pourquoi sa jambe ici est étirée du côté, euh, du côté droit, là, au milieu. Vous allez mieux comprendre lorsque le dessin évolue. You'll better understand as the drawing continues. Here's his fist. Of course, he's got a clenched fist. It's Captain America, after all. Alors, voici son point fermé. C'est Captain America. Alors, bien sûr, il est point, point fermé, prêt à attaquer toute situation. Nous allons travailler sur ses muscles dorsaux. We're going to work on his back muscles here. We're going to make a rather thick Captain America. Donc, nous allons faire un Captain America plutôt, plutôt euh, carré comme personnage. Alors, voici son bouclier. Here's his shield. He'll be supporting it upwards. Et maintenant, nous allons pouvoir retravailler les détails. On va effacer des lignes comme ces lignes-ci, nettoyer un petit peu. I'm going to erase these lines and make clean up my drawing a little bit more. So now that we've drawn in the basic lines, we're going to uh, retrace some of these to put a bit more detail. Parce que nous avons dessiné des petites lignes de détails, uh, des, des très fines, nous allons maintenant retracer des détails. Ajouter des détails de costume, ajouter des détails de muscles, avec des lignes plus définies. We're going to add some costume details, some muscle details, with more defined lines and overlapping lines, of course. Here's his trapezius muscle, and then his head, voici sa tête. Nous allons lui donner plus une forme de visage. On peut voir un peu le, le crâne du personnage de cette façon-ci. Nous allons rentrer euh, les lignes de division. We're going to put in the division lines to the face. He raised the lines inside there. We're going to retrace his knee. Retraçons son genou, son mollet. Sa botte, ou la ligne de botte, il reste, or his boot line would go. Put in the behind your knee. If you reach behind your knee, you'll feel there's a hole back there. And that's what we just draw on. Si vous touchez à l'arrière de votre genou, vous sentirez un genre de petit trou. Et c'est ce que nous venons de dessiner, ce genre de petit trou qui est rectangulaire à l'arrière de votre genou. Maintenant, la ceinture. Here's the belt. With the belt buckles. Donc, les boucles de ceinture qui font un tour de sa ceinture, comme ceci. On en dessine trois. Nous allons maintenant dessiner son gant. Let's draw his glove, his gauntlet. So I'm drawing the um, Captain America, classic Captain America, not the one from the movie. Donc je dessine le Captain America classique des BD et non pas celui du film. Nous allons dessiner maintenant les deltoïdes. We're going to draw the deltoids. So the, those are shoulder muscles. And the shoulder muscles have individual parts in there. Deltoids are three big muscles that make one shoulder. One shoulder muscle. Donc le deltoid, c'est trois muscles qui viennent ensemble qui composent l'épaule. Turn with facet ceiling, let's erase these lines. And then add the tricep muscle here, donc le tricep. Le tricep, c'est trois muscles aussi. C'est pourquoi on l'appelle tricep. Bicep, c'est deux muscles. C'est pour ça qu'on l'appelle bi, donc deux. Bicep, c'est deux muscles. That's why we call it bicep. And the tricep, c'est trois muscles. That's why we call it tricep. Of course, the fingers, his hand, his thigh, donc sa cuisse. 
ici, qui vient s'attacher à l'arrière de sa jambe et de sa fesse. All the stuff attaches together from his leg to his buttocks, his butt cheeks. <laughs> Here we go. Donc ses fesses, ses mollets, donc sa cuisse ici, voilà, jusqu'au mollet et sa botte. Here's his boot. Now let's, let's attack the face. Nous allons maintenant attaquer le visage. On fait avec des yeux, bien sûr. Captain America's got eyes and a nose. Donc un nez. Nez en français. Nose in English. Nose en anglais. Nez in English, in French. And then of course we have his mask. So right after we draw his eyebrows, après que nous avons dessiné ses sourcils, nous allons dessiner son oreille et puis son masque. Voilà. Je trouve que pour un super-héros, son masque ne cache pas beaucoup de son visage, franchement. On voit que la majorité de son visage est dévoilée. Ça ne masque pas grand-chose. I find that for a superhero, Captain America doesn't have very much of a mask. It doesn't hide anything. Or barely, anyway. If, if I knew you and you dressed up as Captain America, I would definitely recognize you. Donc si je vous connaissais et vous vous déguisez comme Captain America, je suis persuadé que je pourrais vous reconnaître. Ça ne prend pas grand-chose, disons. Il ouais, n'y a pas beaucoup de tissu sur ce masque. Donc, son bouclier, his shield, has been retraced. And then we're going to add his back lines here. Nous allons ajouter ses muscles de dos. Son épaule qui s'attache aux muscles ici. His shoulder attaches to his muscles here. And we're going to add his Underwear line, donc sa ligne de culotte. Le Capitaine America classique avait une petite culotte par-dessus ses pantalons. So the classic Captain America has a little underwear under, over his pants, rather. The new generation is just pants. La nouvelle génération, ce ne sont que des pantalons, pas, pas de culotte par-dessus. Voilà, alors maintenant, le... La ligne de pli, en fait, le pli de sa botte, et puis sa botte, son talon, ses chevilles. Here's his ankle and heel, we'll erase these lines, nous effaçons ses lignes maintenant à l'intérieur. Et il faut bien sûr dessiner la grande lettre A sur son front. We're going to draw his big letter A on his forehead for America. Pour l'Amérique. Up, up, up. There you go. All right. La bouche, la bouche plus proche du nez, à cause de cet angle-ci de la caméra. So his mouth has to be closer to his nose because of the angle of this camera. The foreshortening makes his mouth closer to his nose. Le fait qu'on est dans un, cet angle-là, la bouche doit se rapprocher du nez. Et bien sûr, le détail au niveau des yeux. Eye details, of course. For these details, you're gonna, be, you're gonna have to watch this video on a big screen TV. Donc, pour ces détails, il faudra regarder cette vidéo sur un écran géant. Utilisant peut-être Apple TV. You may want to use Apple TV to watch my videos via YouTube. It's a lot of fun to do it that way. Let's erase all these lines. Nous effaçons toutes les lignes de construction et nous allons ajouter sa ligne de poitrine, Salama. Here's his chest muscle out here at the front. And we're going to retrace his boots. Nous allons retracer ses bottes. Comme cela, hop, et puis d'autres lignes au niveau de son muscle, son muscle d'épaule, we're going to add more lines to his glove, open up that glove, that glove has an opening here, we're going to erase that line, nous allons effacer cette ligne parce que ses gants sont ouverts en fait de chaque côté supérieur, ben, ça dépend en fait de qui dessine Captain America, des fois l'ouverture du gant est en dessous, des fois l'ouverture est en haut, bon, moi aujourd'hui j'ai le goût de le mettre en haut, depending on who you're watching draw Captain America, sometimes it's Glove opening is at the bottom, sometimes glove opening is at the top. In this case, I've drawn it at the top. Uh, ça smell. So his heel here. Retrace this line. Nous allons retracer ces lignes ici à l'arrière du genou. De la cuisse. There we go. More deltoid lines here. Donc plus, line, plus de lignes de deltoid ici au niveau de l'épaule. Les trappes. Les trapèzes sont les muscles qui s'attachent à votre cou de chaque côté à l'arrière, qui permettent de, de lever les épaules, de hausser les épaules. So the trapezius muscles help you lift your shoulders up. And that's what we just drew there. And of course, the Captain America 
uh, red white stripes along his chest. Now we can start coloring in. Maintenant, nous pouvons colorier le contour de sa tête. Et nous allons traiter plus ou moins ce personnage comme nous l'avions traité avec uh, Superman. Um, so we're going to use a Superman and maybe even Spider-Man techniques for coloring this Captain America. Donc nous allons colorier ce Captain America de la même façon que nous avons fait Superman et Spider-Man. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, ben je vous invite à aller trouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Uh, Superman, Spider-Man, dessiné par nul autre que Paolo Morone. And our, uh, yeah, so I, what I've just said is, if you haven't seen the Spider-Man and uh, Superman drawings, then go ahead to my YouTube channel and find those drawn by myself, Paolo Morone. All right, so we're going to color in a dark spot here to his forehead. Uh, it is shading that we're going to add to his head. Donc nous allons, nous allons ajouter des éléments de ombre, d'ombre sur son casque, sur son masque ici. Et euh, son corps sera traité de la même façon. Donc des côtés ombragés, des côtés euh, plus pâles, euh, avec cette technique-là de nous découpons une forme et nous la remplissons. So we're going to use this technique of where we're going to draw out a shape and fill it in with a dark shadow. All right. Nous allons ajouter un petit peu d'ombre ici, bien sûr, au niveau du visage. On va lui mettre ses petits plis de sourire. We're going to add his uh, smiley uh, dimples. And color in the front of his body here. Nous allons colorier le devant de son corps. Et sa tête produit une ombre. His head produces a shadow. Just like this. Comme ceci, des lignes pour sa cagoule et sa larrière. So, clothing folds for the back of his neck, for his... Uh, Hood. Make this a little bit darker here. On va rendre un petit peu plus sombre ici en dessous de la lettre A. Pour faire paraître un petit peu plus les sourcils, we want to make the uh, eyebrows show, come out a bit more by making this darker. And of course, color inside the eyes there. Nous allons colorier en dessous des yeux ici. Et au dessus du nez. On top of the nose, underneath the nose, and the chin. Et au niveau du menton aussi, un petit peu plus d'ombre, a little bit more shading. All right, let's attack the shoulders. Nous allons attaquer maintenant les épaules. Et je vais accélérer le processus. Étant donné que si vous me suivez depuis plusieurs années, ça fait déjà deux ans, bientôt trois ans, en octobre, ça fera trois ans, euh, vous connaissez ma technique. Donc j'accélère un petit peu plus ici le processus de coloriage. So if you've been watching me for the past two years, yes, it's been two years now, soon to be three years in October, uh, 2013, on October 2013, so I've been three years. You know my technique, so I'm going to uh, speed up this process in a few seconds here as how I color this stuff in. So I'm just, you know, drawing in lines, adding muscle lines and coloring them in. Donc j'ajoute des lignes comme ceci, et puis je les remplis tout simplement, comme au niveau de l'épaule, très simplement, comme ça. There we go, so color in the line, make shapes in there, and then fill them in. There we go, nice and dark here at the bottom. Très sombre ici, où le deltoïde s'attache à l'épaule et au tricep. Voilà. Oh, we need to clean up this drawing a little bit, il faut nettoyer le dessin un petit peu. Parfois on dépasse, puis c'est pas grave, on peut effacer. Sometimes we, may, we tend to go over the lines and that's okay, we can erase. We need to make it darker here where the shoulder meets the back muscles. Nous devons rendre ça un petit peu plus sombre ici où l'épaule rejoint le muscle du dos. Et nous allons colorier les lignes rouges de son costume. We're going to color the red lines to his suit. So, the toughest part of this drawing was figuring out what I would make darker, the blue or the red. So I've decided to make the red darker. So his gloves, his boots, and the stripes along his suit are darker elements to this drawing. Alors, ce qui était plus difficile pour moi, c'était de décider qu'est-ce qui allait être plus sombre. Est-ce que ça allait être son, ses gants ou le bleu, le, donc le rouge de ses gants, ou le bleu de son costume. Mais j'ai décidé que le rouge serait plus foncé dans cette illustration. Alors, c'est ce que je vais faire plus tard pour ses gants et ses bottes. Et les lignes sur son costume seront beaucoup plus sombres que ce que je fais maintenant, ses pantalons. So his pants would be blue ordinarily, and in this case we're going to use a nice uh, gray tint, and we're going to add some darker lines later on. And in this classic pose, I'm going to be using the 
uh, more modern classic, I would say, Captain America that has the fish scales sort of on his, the top of his costume. Donc, je dessine le Captain America classique, bien sûr, mais le plus moderne qui a comme des écailles de poisson au niveau de son costume, au niveau supérieur de son costume. Alors, nous allons dessiner ces écailles, so we're going to draw those fish scales. And if you've seen my... Uh, si vous avez vu mon dessin de la sirène, en fait, vous savez comment je dessine les écailles de poisson. So, if you've seen my... Uh, what are they called? Those fish people. Um, mermaid is what I was looking for. <laughs> if you've seen my mermaid drawing, you know how to draw fish scales. I'm using the exact same technique here. Good God. Uh, sirène in French means mermaid in English. So, mermaid en anglais, mermaid, signifie sirène en français. All right. Nous allons colorier le côté de son costume, le côté blanc. Il doit avoir des éléments ombragés de gris pâle. So the white part of his costume need to have, needs to have uh, light gray sections to represent shading. Just like along his bicep here. Tout au long des biceps, bien sûr, il faut rendre ça un petit peu plus sombre. Au niveau de son tricep aussi, un petit peu plus sombre. So close to his tricep, we need to make it a little bit darker. We need to erase back here, make it brighter. On rentre ce côté-ci un petit peu plus sombre aussi. Et à l'intérieur, c'est plus creux, donc plus foncé. So it's deep, where it's deeper, where he has a deeper muscle line, it has to be darker. And cover this bottom part in. Make that bicep nice and round. Donc on colorie le bicep pour que ça a l'air très, très arrondi. Et bien sûr, les gants très foncés. So the gloves need to be very dark. Darker than the pants, darker than the top of his costume, right? Donc, ça doit être, son gant doit être beaucoup plus sombre que son costume. Les sections bleues, les gants sont rouges, alors j'ai choisi que j'allais les faire plus sombres. Si vous voulez faire l'inverse à la maison, n'hésitez pas. C'est votre illustration, alors vous le traitez comme vous voulez. Donc, si vous voulez faire les gants plus pâles que son, son habit, ben, gênez-vous pas, allez-y. Donc, le bleu pourrait être plus sombre pour vous, si ça vous tente. Uh, what I was just saying is that if you wanted to make the gloves lighter than his costume, then go ahead. If you want to make the red a lighter color than the costume, than his blue, then go ahead. You can do that. It's your drawing. You decide what you want to do for this Captain America. It's your Captain America. I'm just helping you along. Donc, ça c'est votre illustration Captain America. Alors, je vous aide tout simplement. Uh, je vous guide par le biais de cette illustration. Mais vous pouvez bien sûr faire le vôtre comme vous voulez. All right, so we're going to treat the bottom here in the same fashion. So we're going to treat his rear train here in using the same technique. Que son masque, ses jambes, the same thing. So we're going to attack his legs in the same fashion. So drawing an outline shape and filling that in. So we're going to draw a line of contour and fill this line like this. A line of contour, we fill it. So outline and fill in. And I'm outlining, you know, general muscles. What I would say is if you want to draw muscle men or, you know, superheroes, then go online, go on the internet and search for bodybuilder pictures. Bodybuilders, uh, if you analyze the body of a bodybuilder, bodybuilders are essentially super, superheroes, right? That's what superheroes come from. S super strong men, so bodybuilders represent that superhero form. And by analyzing their bodies, you'll understand how to make these shadows and shades on, on their legs and torsos and arms, right? Donc, si vous voulez vraiment apprendre à dessiner les ombres correctement sur le corps humain, euh, surtout d'un super-héros, allez sur Internet et faites des recherches pour euh, des euh, monsieur muscles, hein, des, des bodybuilders, euh, des hommes qui s'entraînent, euh, et même des femmes, bien sûr, hein, mais des, des, des culturistes, et ces culturistes sont très musclés, et en analysant leur corps, c'est comme ça que vous réussirez à faire des ombres réalistes sur le corps humain de vos dessins. All right, here's the boot. Nice and dark. Remember, the boot is red as well. Nice red boot. Same goes for this side. Alors, ce côté-ci aussi, la botte, elle est rouge. Alors, il faut la rendre très sombre. En laissant quelques espaces blanches. Un espace blanc, pardon, euh, pour mettre un reflet. Et maintenant, nous allons travailler sur notre... Bouclier. So let's work on our 
shield here. All I did was erase inside there to make it clean. Donc tout ce que j'ai fait en passant, j'ai effacé l'intérieur pour que ça soit propre. Et maintenant, nous dessinons des cercles à l'intérieur de celui-ci. Alors, il faut faire trois cercles. We need to draw three circles inside of this shield. Each line representing the red, white and blue of the American flag. Alors, le bouclier de Capitaine America a trois lignes. Chacun de ces lignes-ci représente le bleu, blanc, rouge du drapeau américain, avec l'étoile blanche au centre ici. With the, uh, there's of course the white um, star in the middle of this shield. And the interior of that Behind the white star is blue. Donc l'intérieur de ceci, de ce bouclier derrière l'étoile, c'est un bleu. Alors nous, la, nous allons le colorier plutôt sombre. I'm going to color this in rather dark. And then we're going to fade in a little bit of gray to the star. Nous allons ajouter un petit peu de gris au, au niveau de l'étoile. Cette prochaine ligne est rouge. This next line would be red. So I'm going to add a gradient here. And so color the bottom part of this curve a lot darker than the top part. Donc je vais ajouter un dégradé ici au niveau du rouge. La partie inférieure sera plus sombre que la partie supérieure. Et la section blanche aussi aura un peu de gris. Even the white area will have a little bit of gray. Alright, so now we're going to add some reflections with our eraser. And so this is my pencil eraser and all I'm going to do is uh, erase sections here on my Captain America. Donc, ce que je fais maintenant avec mon efface, ma gomme effacée, je vais tout simplement ajouter des reflets au niveau du costume de Captain America. Voilà, sur son casque, on his helmet here, his mask, his back, donc son dos. J'ai déjà utilisé cette technique dans plusieurs autres de mes dessins, mais alors, que ce soit Batman ou Spider-Man ou peu importe, j'aime utiliser cette méthode parce que ça permet de faire des reflets quand même assez bien. I like using this eraser technique. I've used it before on the Superman and Spider-Man and even my knight. It allows uh, a really good way of making uh, light reflections on our characters, especially here on the boots. Surtout ici sur la botte, c'est bien de pouvoir faire du reflet pour que ça ressemble, pour que le contenu ressemble à du cuir. OK. Alors maintenant, nous allons dessiner l'environnement de, de notre Capitaine America. Je vais le dessiner dans un couloir en bois. So I'm going to draw the environment of our Captain America here. I'm going to draw him in a wooden corridor, a well, wooden floored corridor anyway. Donc c'est son plancher de bois sur lequel il se positionne. Imaginons que ce qu'il veut faire ici c'est euh, détruire la caméra qui le filme présentement. So let's imagine that he wants to destroy the camera that's presently filming him. And he's in this wooden corridor heading to maybe attack the Red Skull. Peut-être que son sa mission présentement est celle d'aller attaquer le le, la tête de squelette rouge, je ne sais pas comment il s'appelle en français, en fait, ça m'échappe, mais en anglais, je sais que c'est le Red Skull, le squelette rouge, ou la, la tête de mort rouge. Here's a window, voici une petite fenêtre. Une idée d'un environnement. Si vous voulez mettre des chaises dans votre environnement, si vous voulez mettre des tables, je vous invite à le faire. Et si votre environnement est un petit peu différent, ben partagez vos illustrations avec moi par le biais de ma page Facebook, uh, Drawing with Paolo, sur Facebook. Et de là, vous allez pouvoir publier vos dessins ou me les envoyer. Je pourrais les publier pour vous sur mon mur. So, you can draw the environment you like. You can add chairs and tables to this environment. And if your drawing is different than mine, then send them to me on my Facebook page called Drawing with Paolo. And uh, all you need to do is submit those drawings to Drawing with Paolo and then I will publish them on my wall. And you can share them with a lot of people there. I have 12,000 members on my Uh, YouTube channel, I'd really like a lot of those members to go to my Facebook page as well, because that's where I'm now answering most of my email. Uh, I'd rather consolidate everything now to my Facebook page. Alors, j'ai maintenant 12 000 uh, abonnés sur ma chaîne YouTube, merci à tout le monde, mais j'aimerais que vous puissiez me joindre sur ma page Facebook pour partager vos courriels sur ma page, j'aime mieux consolider le tout sur ma page Facebook. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mon dessin de cette semaine. On se reverra la semaine prochaine. Well, I hope you really like my drawing for this week. We'll see you next time in another episode of Drawing with Paolo.